Τι έχετε κάνει ραλάνια εδώ, πάρα πολλέ ερωτήσει. Για να δούμε πώ θα σα προλάβω να απαντήσω σήμερα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με μια ερώτηση σχόλιο ενό τύπου εδώ μέσα με το όνομα Mr. Μπούτια. Όχι γιατί επειδή λέει και τίποτα τη προκοπή, απλά επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί στην Ελλάδα σαν και αυτόν. Γράφει λοιπόν. Η Ελλάδα μα είναι μια χώρα με τεράστια ακτογραμμή, οπότε οι πολίτε αυτή τη χώρα θα έπρεπε να αγαπούν τη θάλασσα και να κολυμπούν πολύ περισσότεροι από τα ποσοστά που έχουμε σε σύγκριση με άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Ποιε άλλε χώρε έχουν περισσότερα ποσοστά κολυμπητών, ξέρω εγώ, στην Ευρώπη, σε σχέση με την Ελλάδα, τι λε. Άρα, γιατί τρομοκρατεί τον κόσμο με ύφο χιλίων καρδιναλίων, ενώ φαίνεται ότι είσαι ίνσελ από, χιλ... από χιλιόμετρα. Ινσελ, τι είναι το ίνσελ. Ινσελ λέει είναι μέλος μιας διαδικτυακής κοινότητας νεαρών ανδρών Ναρός, καλά αρχίζει Που θεωρούν τους εαυτούς τους ανήκανους να προσελκύσουν γυναίκες σεξουαλικά Που συνήθως συνδέονται με απόψεις που είναι εχθρικές προς τις γυναίκες και τους άνδρες Που είναι σεξουαλικά ενεργοί Για περίμενε Έλα ρε ματούλα τι λέει Να σου πω ρεσί Μια φίλη σου τότε το 1997 που μου είχε πει ότι τη άρεσα Τι κάνει, ζει ακόμα Α δεν τη άρεσα Α, θα τη άρεσε να ψοφίσω για να μην με βλέπει. Ε, κάτι είναι και αυτό. Και συνεχίζει ο Μίστρο Μπούτια. Άρα, γιατί τρομοκρατεί τον κόσμο με ύφο χιλιών καρδιναλίων, ενώ φαίνεται ότι είσαι ίνσελ από χιλιόμετρα, λε και βρίσκουν οι θάλασσέ μα με καρχαρίε, ενώ έχουμε μονάχα έναν εγκεγραμμένο θάνατο. Είμαι σίγουρο ότι αν ξανά έχουμε καμιά επίθεση, θα τον βγάλει και θα τον παίζει. Ειδικά αν σε καλέσουν σε κανένα τσοντοκάναλο σαν οι δήμον του Πέοντα. Μεγάλο παίκτη. Άγω καλά, Μίστερ Μπούτια, έναν καταγεγραμμένο και όχι εγγεγραμμένο θάνατο έχουμε στην Ελλάδα του μυαλού σου. Στην κανονική Ελλάδα έχουμε 16 επιθέσει με 11 θανάτου. Τελικά τρομοκρατώ τον κόσμο, αλλά για να γίνει επίθεση και να τον ευγάλω έξω και να τον επέξω, οι θάλασσε μα πρέπει να βρίθουν από καρχαρίε. Βρίθουν ωραία μπούτια ή όχι. Με λίγα λόγια, αυτό που κάνουμε εδώ είναι ενημέρωση. Ευγενικά και με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να καταλάβει ο κόσμο τον ενδεχόμενο κίνδυνο. Αλλά και πώ να αντιδράσει αν χρειαστεί σε κάποια επίθεση. Πάνω από 13.000 άνθρωποι ήδη γνωρίζουν. Φρόντισε να είσαι και εσύ μέσα σε αυτού. Πάμε στι ερωτήσει σα τώρα. Λοιπόν, Greek15. Συγχαρητήρια για του 13.000. Παρακολουθώ τα βίντεο σου περίπου 2 χρόνια και έχω μάθει πολλά για του καρχαρίε. Ενώ πιο παλιά δεν ήξερα καν αν υπήρχαν στην Ελλάδα. Η ερώτησή μου είναι η εξή. Υπάρχει περίπτωση να ζουν ακόμα καρχαρίε μεγαλώδοντε στην τάφρα των Μαριανών. Η τάφρα των Μαριανών, όπω και ένα τεράστιο κομμάτι των ωκεανών, δεν έχει εξερευνηθεί. Πολλά νέα είδη θα μπορούσαν να ζουν εκεί ή είδη που τα γνωρίζουμε τέλο πάντων. Αλλά δεν θα πιστεύαμε ότι ζουν εκεί. Παρ' όλα αυτά, μεγαλώδοντα, αν υπήρχε, θα ήταν δύσκολο να ζει σε τέτοιο βάθο. Γιατί απλά η πίεση του νερού θα τον είχε διαλύσει. Είναι πάρα πολύ μεγάλη πίεση του νερού εκεί. Πόντιακ Historian. Μάπερ, γίνεται ο λευκός καρχαρίας να επιτεθεί σε μια φάλαινα και αν συμβεί τι θα γίνει, γίνεται και συμβαίνει. Συνήθως επιτίθονται σε νεαρά άτομα που είναι πιο εύκολο να τα πιάσουν για να τα φάνε. Τα τρώνε, αυτό συμβαίνει. Κωνσταντίνος Τσικητήκος, ερώτηση. Στο site Sharks in Greece έψαχνα τις καταγραφές καρχαριών και είδα το σταυτοκαρχαρία. Θα μπορούσες να κάνεις βίντεο για τον καρχαρία φίλε μου. Ναι, θα κάνουμε βίντεο για το σταυτό καρχαρία. Τίγρη 750. Καλησπέρα. Ήθελα, ήθελα να ρωτήσω πώ και δεν έχει καταγραφεί ποτέ παρουσία καρχαρία στην Αλόνισο. Δεν έχω ακούσει εγώ τουλάχιστον κάτι λέει. Εφόσον υπάρχει πληθυσμό φώκια και γενικά σε πολλά σημεία του θαλάσσιου πάρκου απαγορεύεται οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα. Λοιπόν, σαν καταγραφή έχουμε μόνο έναν εξαβράκι εκεί. Παρ' όλα αυτά, επειδή απαγορεύεται το ψάρεμα γενικότερα στην περιοχή, είναι δύσκολο να βρούμε καταγραφή καρχαρία που να έχει πιαστεί από ψαράδε κλπ. Όπω σε άλλε περιοχέ. Τώρα, αν η ερώτηση είναι γιατί δεν βλέπουμε καρχαρίε να επιτίθονται σε φώκε, α πούμε, αυτό έχει να κάνει με το ποιοι καρχαρίε τρώνε φώκε. Από αυτού που έχουμε στην Ελλάδα, μόνο ο λευκό και λίγο πιο σπάνια ο μάκο τρώνε φώκε. Και τα δύο είδη που βρίσκουμε όμω στην ευρύτερη περιοχή έχουν να κάνουν με νεογνά. Δηλαδή μικρά, που όπω είναι φυσικό είναι δύσκολο να τραφούν με φώκε, τραφούνται με κάτι μικρότερα ψαράκια κλπ. Γι' αυτό λοιπόν δεν βλέπουμε καταγραφέ. Στι κυκλάδε, για παράδειγμα, που βρίσκουμε σχετικά πιο συχνά λευκού καρχαρίε, είναι όλα μωρά. Οι μεγαλύτεροι έρχονται, γεννάνε και φεύγουν. Σπύρο Νικολή, συγχαρητήρια για την όλη προσπάθειά σα. Α, όπα κάτι. Εδώ δεν μα ενδιαφέρουν ορθογραφικά λάθη, δεν μα ενδιαφέρουν συντακτικά λάθη κλπ. Εδώ ο κόσμο μπαίνει για να μορφωθεί, να ρωτήσει, να μάθει και να ενημερωθεί. 
Όλοι εσεί οι άλλοι που το παίζετε έξυπνοι και πάτε και γράφετε κάτω από σχόλια άλλων ανθρώπων που κάνουν μια ερώτηση για τα ορθογραφικά του κλπ. Εσεί έχετε το πρόβλημα. Συγχαρητήρια για την όλη προσπάθειά σα. Η ερώτηση είναι τι κάνει αυτά τα μεγάλα ζώα να προσεγγίζουν τι ακτέ. Καλή συνέχεια. Κυνηγώντα ένα ψάρι, πάνω στην προσπάθεια να το πιάσουν, συνήθω φτάνουν μέχρι τα ριχά οι Όταν το αντιλαμβάνονται αυτό βέβαια, επιστρέφουν στα νυχτά. Δεν θέλω να κάτσουν εκεί. Λοιπόν, Νίκο Καγκιούλη. Έχει αυξηθεί ο αριθμό των καρχαριών στην Ελλάδα και βλέπουμε συνεχώ περισσότερε εμφανίσει του, ή απλά προβάλλονται περισσότερο στην τηλεόραση πλέον. Λοιπόν, πρέπει να λάβουμε υπόψη μα μερικού παράγοντε για να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση. Καταρχά, δεν έχει γίνει καμία έρευνα για αύξηση πληθυσμού των καρχαριών τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Οι καρχαρίε είναι πλάσματα που κινούνται και δεν μπορούμε να πούμε με ακρίβεια πού βρίσκονται και πότε. Αυτό γίνεται μόνο με σήμανση σε κάθε άτομο που βρίσκουμε και για να γίνει βέβαια κάτι τέτοιο είναι πανάκριβο και χρονοβόρο. Πέρα από αυτό, πρέπει να λάβουμε υπόψη μα ότι τα τελευταία δύο χρόνια με τον COVID. Ο κόσμο ήταν λιγότερο στι ακτέ. Λιγότερα σκάφη, λιγότεροι ψαράδε κτλ. Πράγμα που ενθάρρυνε του καρχαρίε να πλησιάσουν, μια και η βασική του στροφή, τα ψάρια, ήταν παντού. Άλλο ένα παράγοντα είναι η τηλεόραση. Μέχρι και πριν λίγα χρόνια, μια καταγραφή καρχαρία στην τηλεόραση δεν ήταν καν θέμα. Κι αν ήταν, άκουγε για σαπουνάδε. Τώρα άρχισαν να αναγνωρίζουν τα είδη σιγά σιγά και κάθε φορά που καταγράφουμε κάποιον επικίνδυνο καρχαρία, για την τηλεόραση είναι η καλύτερη του για θέμα. Μια και διψάνε για αίμα και βία. Επόμενη ερώτηση, user κάτι. Λοιπόν, αντί να μου βγάζει τα ονόματά σα, μου βγάζει το user σα. Οπότε δεν θα κάνω να ψάχνω τώρα πώ λέγεστε. Γι' αυτό έχω την ταμπελίτσα εδώ να βλέπετε ποιοι κάνετε αυτή την ερώτηση. Παρατήρησα στι διακοπέ μου πω σε διάφορα μικρά νησιωτικά καταστήματα υπήρχαν διάφορα σαγόνια καρχαριών και άλλα νεκρά θαλάσσια είδη για πώληση. Είναι παράνομη αλληλεία ή όχι, αν όχι από πού προέρχονται αυτοί οι καρχαρίε. Καλή ερώτηση. Εδώ πρέπει να αναλογιζόμαστε πάντα το είδο του καρχαρία που ανήκουν τα σαγόνια, τα δόντια κλπ. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι καρχαρίε είναι προστατευόμενοι και απαγορεύεται η αλίευση και οποιαδήποτε δραστηριότητα με αυτού. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν μερικά είδη που δεν προστατεύονται. Πάνω εκεί πατάνε λοιπόν, και ενώ βλέπει ξεκάθαρα ένα δόντι, ξέρω εγώ, λευκού καρχαρία, να πωλείται, αν το ρωτήσει τι παίζει εδώ, θα σου πει Δεν ξέρω τι είναι. Και επειδή δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί του κράτου για να ελέγξουν την αγοροπολουσία προστατευόμενων ειδών καρχαριών, βλέπει αυτό το φαινόμενο. Και η D2156, πόσα χρωμοσώματα έχουν οι καρχαρίε και σε ποια σημεία υπάρχει κληρονομικότητα από το μεγάλο στο μικρό. Τώρα, στο δεύτερο σημείο τη ερώτηση, η κληρονομικότητα από το μεγάλο στο μικρό δεν έχω καταλάβει τι εννοεί. Ξέρω εγώ, σε όλο το σώμα υπάρχει κληρονομικότητα. Ε, Παρ' όλα αυτά, για τα χρωμοσώματα που ρωτά, αυτή η ερώτηση είναι σαν να ρωτά τι χρώμα έχουν οι καρχαρίε. Κάθε καρχαρία έχει διαφορετικό χρώμα, για παράδειγμα, όπω έχουν και διαφορετικό αριθμό χρωμοσωμάτων. Και για να καταλάβει τι εννοούμε, θα μπούμε λίγο στα βαθιά όσον αφορά τη βιολογία των καρχαριών. Όπω και με την προηγούμενη ερώτηση, έτσι και εδώ πρέπει να εξετάσουμε το είδο κάθε καρχαρία ξεχωριστά. Για παράδειγμα, ο λευκό καρχαρία έχει 41 ζευγάρια χρωμοσωμάτων. Ο φαλανοκαρχαρία έχει 51 ζευγάρια κλπ. Το πρόβλημα με του καρχαρίε και γενικότερα με του χονδρυχθείε είναι ότι είναι δύσκολο να γίνει κυταρική καλλιέργεια ώστε να πάρουμε αποτελέσματα από όλα τα είδη. Και για να φανταστούμε πόσο δύσκολη είναι η ανάλυση του DNA των χονδρυχθείων γενικότερα, απλά να σου αναφέρω ότι από τα περίπου 1300 είδη χονδρυχθείων έχουμε αναφορέ χρωμοσωμάτων μόνο για τα 80 περίπου. Ερώτηση Flow in Through. Βίντεο με καρχαρία στη Σέριφο έβγαλε ο Λιάγκα. Τον βγάλανε γλαφικό καρχαρία. Είναι ένα καρχαρία μάκο, όπω έχουμε πει και στο δικό μα βίντεο, αλλά πάντω να ξέρει ότι ο Λιάγκα γνώριζε περισσότερα από τον οχθιολόγο. Μανίκα 6497. Ερώτηση: Φάλαινε όρκε έχουν θεαθεί στα ελληνικά ύδατα. Ανήκουν στην οικογένεια των Δελφινιών. Έχουν καταγραφεί επιθέσει ανθρώπου. Ευχαριστώ. Οι όρκε ανήκουν στα δοντοκιτόδη, όπω και τα Δελφίνια και οι φυσιτήρε. Όλα αυτά είναι στην ίδια οικογένεια. Όχι η όρκα φάλαινα δολοφόνο, η ορκίνου όρκα, φτάνει μέχρι τα στενά του Γιβλαρτάρ το πολύ. Επιθέσει ανθρώπου στην Ελλάδα αν εννοεί, φυσικά και όχι. Επιθέσει ανθρώπου γενικότερα έχουν να κάνει. Να. User, τέλο πάντων το βγάζω μάκρυ, βλέπει την εικόνα, εσύ το, την έκανε στην ερώτηση. Top 5 καρχαρίε και γιατί. Συγχαρητήρια για το Μάλιστον. Ε, ευχαριστούμε για τα συγχαρητήρια. Τι εννοεί το 5. Αν εννοεί πιο επικίνδυνοι είναι ο Λευκό, ο Τίγρη, ο Μπούλσαρκ, ο Οκεάνιο και ο Μάκο, για παράδειγμα. Αν εννοεί το 5 δική μου αγαπημένη είναι ο Μπούλσαρκ, ο Λευκό, ο Μάκο, ο Τίγρη και ο Μεγάλο Φιλοκέφαλο. Λοιπόν, Ντόγκο Αργεντίνο λέει: 
Ερώτηση καλησπέρα, θέλω να ρωτήσω σαν κοινωνία τι πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να είμαστε ασφαλείς και σε αρμονία με τους καρχαρίες που πάμε στις παραλίες κτλ. Δηλαδή, όπως είναι ο Αρκτούρος για παράδειγμα, το έργο που κάνουν να γίνει και εδώ κάτι παρόμοιο. Hm. Καταρχάς να εξηγήσουμε κάτι, ο Αρκτούρος βοηθάει τα ζώα, δεν το κάνει για να ζούμε εμείς αρμονικά μαζί τους. Κάτι που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η θάλασσα είναι σαν τη ζούγκλα. Όσο αρμονικά μπορεί να ζήσει στη ζούγκλα με τίγρε, πάνθυρε, λεοπαρδάλε κλπ., άλλο τόσο μπορεί να ζήσει και στη θάλασσα με του καρχαρίε. Τι κάνουμε λοιπόν, Σαν κοινωνία δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά εκτό από το να έχουμε γνώση. Γνώση για αυτά τα ζώα. Πώ συμπεριφέρονται, πού ζουν κλπ. Επίση να καταλάβουμε ότι η θάλασσα είναι το δικό του μέρο και καλό είναι να μην ξανηγόμαστε αν δεν θέλουμε να τα συναντήσουμε. Αυτό. User, κάτι. Στη χώρα μα οι πιθανότητε να συναντήσει η καρχαρία είναι σε βαθύ παραλίε με μεγάλη εκτογραμμή. Όπω αυτή τη ηλία, στη δυτική Πελοπόννησο, ξέρω εγώ. ή σε παραλίε κολπίσκου με μικρά βάθη. Παντού. Έχουμε δει καρχαρίε στο ένα μέτρο από την ακτή, αλλά και στα ανοιχτά. Παντού μπορεί να συναντήσει καρχαρίε. Είναι ψάρια. Κολυμπάνε παντού. Δημήτριο Κισούρα, ποια περίοδο ζευγαρώνουν και γεννάνε καρχαρίε στη Μεσόγειο. Ωραία ερώτηση, να ενημερώνεται και ο κόσμο, όπω παντού, έτσι και στη Μεσόγειο από την Άνοιξη μέχρι το καλοκαίρι. Ερώτηση Χρήσο Βασιλείου. Όλοι μα στην Ελλάδα ανέκαθεν πιστεύαμε πω δεν υπάρχουν καρχαρίε στα νερά μα. Μέχρι που ήρθε το Ιντερνετ και μάθαμε την αλήθεια. Ισχύει. Τώρα στην ερώτηση, έχει γίνει ποτέ ε, προσπάθεια από κάποια κυβερνητική. Χαχαχα, πλάκα κάνω. Τέλο πάντων, κάποια οργάνωση ευρωπαϊκή έστω ώστε να καταγραφούν ή να παρακολουθηθούν. Και λοιπά, η καρχαρία στα νερά μα και γενικότερα στη Μεσόγειο. Γνωρίζουμε δηλαδή πόσοι λευκοί υπάρχουν, αν είναι ο πληθυσμό του σε μείωση ή αύξηση, που προτιμάνε να κινούνται κλπ. Ναι, γίνεται προσπάθεια Χρήστο εδώ και καιρό. Τόσο οι Άγγλοι επιστήμονε όσο και οι Ιταλοί έχουν ξεκινήσει έρευνε για του μεσογειακού καρχαρίε και πολύ περισσότερο για του λευκού. Στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει ήδη πρόγραμμα μαρκαρίσματο καρχαριών και δεν θα αργήσουμε να έχουμε απαντήσει σε αρκετέ ερωτήσει μα. Επόμενη ερώτηση. Ποιο είναι ο πιο σπάνιο καρχαρία στον κόσμο που έχει ανακαλυφθεί. Αρκετά ήδη είναι σπάνια και περίεργα. Για παράδειγμα, ο Cookie Cutter Shark, ή ο Viper Dogfish, ή ο Goblin Shark και άλλοι. Γεια σα. Βάθη που ζουν οι καρχαρίε, δηλαδή μέσω βάθο υπάρχει που κινείται. Διαφορετικά είδη, διαφορετικά βάθη που ζουν. Για παράδειγμα, μπορεί να βρει καρχαρία στον αφρό τη θάλασσα και μπορεί να βρει καρχαρία και στην άβυσο τη θάλασσα. Κάθε είδο κολυμπάει στο δικό του βάθο. User κάτι, ερώτηση, είχαν δει ένα βίντεο, είχα δει ένα βίντεο με καρχαρίε και πρόσεξα ότι άκουσα κάτι ήχου να βγάζουν λέει, την ώρα τη επίθεση για να φάνε. Είναι αλήθεια ότι βγάζουν. Όχι. Οι καρχαρίε δεν έχουν φωνητικέ κορδέ, πράγμα που σημαίνει ότι δεν βγάζουν κανέναν ήχο. Το μόνο που ακούσει είναι τα δόντια του να σκίζουν τη σάρκα. Επόμενη ερώτηση. Νίκο Κουλούρη. Καταρχά, συγχαρητήρια για το πίτευμα με τι 13.000 εγγεγραμμένου. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα να σπάσω την ερώτησή μου σε τρία σκέλη. Βάζω και εγώ δικά μου πραγματάκια στι ερωτήσει σα. Θεωρεί ότι έπαιξε ρόλο η πανδημία για την αύξηση στο πληθυσ... του πληθυσμού των καρχαριών στη Μεσόγειο. Αν ναι, πώ αυτό μπορεί να επηρεάσει στο θέμα χωροταξία και επιθετικότητα στα είδη. Δεύτερον, πώ η αλατότητα επηρεάζει τη συμπεριφορά των καρχαριών. Τρίτον, με την αλλαγή τη θερμοκρασία, την αύξηση των οργανώσεων για την προστασία ε, τη θαλάσσια ζωή, υπάρχει κίνδυνο για αύξηση των επιθετικών ειδών στη Μεσόγειο. Είναι μακροσκελή ερώτηση, αλλά θα χαρώ πολύ για απαντήσει. Θα σα απαντήσω, Νίκο Κουλούρη. Λοιπόν, πολύ πιθανό η πανδημία να επηρέασε. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει κάποια μελέτη που να το αποδεικνύει. Οπότε δεν μπορούμε να λέμε αυθαίρετα το ότι θέλουμε. Ε, τώρα για την αλατότητα. Όσο πιο αυξημένη είναι η αλατότητα του νερού, τόσο λιγότερη η ζωή. Ε, οι καρχαρίε εξισορροπούν το αλάτι στο νερό, ε, παράγοντα πολύ χημική ουρία σε ολόκληρο το σώμα του. Ε, τώρα για το θέμα με τα επιθετικά είδη είναι λίγο περίπλοκο. Ακόμα και ένα μικρό black tip shark μπορεί να γίνει άκρο επιθετικό. Αν εννοεί να αποκτήσουμε σιγά σιγά καρχαρίε που δεν ζούσαν εδώ, όπω ο τίγρη και ο bullshark, είναι πολύ δύσκολο προ το παρόν. Κανεί όμω δεν μπορεί να ξέρει τι μπορεί να συμβεί σε 100 ή 200 χρόνια, έτσι. Σόκο Prime GR. Συγχαρητήρια για την εξέλιξη του καναλιού, ευχαριστούμε. Πού και πότε καταγράφηκε ο μεγαλύτερο σφυροκέφαλο καρχαρία στη Μεσόγειο, έχουν εξαφανιστεί οι σφυροκέφαλοι από την Ελλάδα. Καλή ερώτηση. Στη Μεσόγειο ζει ο μεγαλύτερο σφυροκέφαλο, ο οποίο φτάνει μέχρι και τα 6 μέτρα σε μήκο. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει κάποια καταγραφή ρεκόρτ, ξέρω τεράστιο σφυροκέφαλο στα μέρη μα. Τώρα, για το αν εξαφανίστηκαν στην Ελλάδα, όλα δείχνουν πω πιθανόν έχουν εξαφανιστεί. Δυστυχώ. 
τρελό παιδό 478, υπάρχει περίπτωση να ζει ακόμα μεγαλώντα. Ρε παιδιά, πώ το ρωτάτε αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, Σαν ρωτάτε αν, ζει, αν υπάρχει περίπτωση να ζει ακόμα να ζουν οι δεινόσαυροι, ξέρω εγώ. Όχι, θα βρίσκαμε κάτι που να το αποδεικνύει. Δεν βρίσκουμε τίποτα από μεγαλώντε. Ό,τι βρίσκουμε είναι απολυθωμένα ε, σημεία των δοντιών του κλπ. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Επόμενη ερώτηση, The Hellenic 88, ισχύει η αύξηση καρχαριών λόγω τη βύθιση των μεταναστών. Hellenic 88, μετανάστα. Θα σου απαντήσω την ερώτηση. Εννοεί βυθίστηκαν, πνίγηκαν, του έφαγαν καρχαρίε. Αυτό εννοεί. Ναι, υπάρχει ένα ενδεχόμενο καρχαρίε να τρώνε πτώματα ανθρώπων στο νερό. Αλλά δεν έχουμε καμία τέτοια απόδειξη προ το παρόν. Το να προσελκύονται περισσότεροι καρχαρίε είναι λίγο δύσκολο. Οι αριθμοί των καρχαριών είναι πάρα πολύ μειωμένοι. Οπότε δεν μπορούμε να απαντήσουμε 100% τι μπορεί να συμβαίνει εκεί μέσα. User κάτι, ερώτηση, είμαι από Κρήτη και ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζετε ήδη καρχαριών που ενδέχεται να υπάρχουν εδώ τριγύρω. Ευχαριστώ πολύ. Στην Κρήτη έχουν καταγραφεί γαλάζια καρχαρίε, αγριοκαρχαρίε, καρχαρίε μάκο, ταχτοκαρχαρίε, αλεποκαρχαρίε και ξανβράχη. Αν θέλει να δει αναλυτικά τι έχει βρεθεί στο νησί μέχρι τώρα, μπε στη σελίδα μα sharksingreece.blogspot.com και θα δει. Είναι φέλη 410. Συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά. Ω προ τη σημερινή εμφάνιση τη Σέριφο. Αναφέρθηκε σε πρωινή εκπομπή από τον κύριο Τσίκληρα ότι είναι γαλαφικοκαρχαρίε, γαλάζιο, χωρί να δικαιολογείται. Ποια στοιχεία διακρίνονται στο βίντεο που αποδεικνύουν ότι δεν είναι άλλο είδο πύχη μάκου. Καταρχά είναι μάκου. Ο άνθρωπο είναι ηχθειολόγο και δεν έχει ιδέα για τι πράγμα μιλάει. Το κακό είναι ότι βρίσκεται σε εκπομπή πανελλήνια εμβέλεια και λέει τι ανακρίβειε που έχουμε ακούσει. Πρόκειται κανονικά για καρχαρία μάκο και γι' αυτόν τον λόγο μπορείτε να δείτε το βίντεό μα εδώ και να καταλάβετε τι ακριβώ συμβαίνει. Πρόδρομο 69-69. Συγχαρητήρια για την καλή δουλειά. Παρακολουθώ το κανάλι σου για πολύ καιρό και ήθελα να ρωτήσω ότι μετά από πιθανέ εμφανίσει υπάρχει περίπτωση ο μεγαλώντα να ζει ακόμα. Ποιε πιθανέ εμφανίσει, Λοιπόν, ό,τι σου απάντησε ο φίλο από κάτω. Πάρ' το κειμενάκι και διάβασε το, αυτό ακριβώ ισχύει. Κολποντίνο 9316. Παλιότερα υπήρχαν αρκετέ καταγραφέ για αλληλίε. Αλίες, μεγάλων λευκών, ενώ τα τελευταία χρόνια βλέπουμε καταγραφέ νεαρών ατόμων. Όταν μεγαλώνουν, ρωτάει, φεύγουν προ τον Ατλαντικό ή απλά αρχίζει να γίνεται είδο προ εξαφάνιση εξαιτία μα. Ο λευκό καρχαρία είναι είδο υπό εξαφάνιση έτσι κι αλλιώ. Γεννάει ένα μικρό κάθε δύο χρόνια περίπου και οι πιθανότητε να επιζήσει το μικρό δεν είναι και τόσε πολλέ. Παρ' όλα αυτά στην Ιταλία και στην Μάλτα υπάρχουν περιοχέ όπου οι λευκοί αναπαράγονται. Ε, το ίδιο πιστεύουμε και για μερικέ περιοχέ στην Ελλάδα. Στην ερώτηση, αν όταν μεγαλώνουν φεύγουν για, ε, για Ατλαντικό, η απάντηση είναι ότι παραμένουν και στην Μεσόγειο. Συνήθω Μάλτα, Νότια Ιταλία, Αλγερία, Λιβύη κλπ. Εκεί γύρω. Αλέξανδρο Σμυρνόγλου, μπορούμε να βρούμε καρχαρίε στο κιάτο λόγω Κορινθιακού. Έχουμε ήδη καταγραφέ και γαλάζιο καρχαρία και κόπερ σάρκ ε, στο κιάτο. Μπείτε στη σελίδα μα ε, στο Ιντερνετ και θα δείτε αναλυτικά τι έχουμε βρει στην περιοχή σα. Simple Gaming 65 Πώς ξεχωρίζουμε το φύλλο στους καρχαρίες Αν είναι αρσενικό ή θηλυκό Να καλή ερώτηση Η αναγνώριση του φύλλου ενός καρχαρία είναι πολύ πιο εύκολη από όσο νομίζετε Βλέποντας το ψάρι εξωτερικά Και κοιτάζοντα τα κελιακά του πτερίγια ε, Στα αρσενικά βλέπουμε δύο προεξοχές Που ονομάζονται κλάσπερς στα αγγλικά Ή πτερυγόποδα στα ελληνικά Δύο πουλάκια δηλαδή Με λίγα λόγια Ναι έχει δύο Στα θηλυκά δεν υπάρχουν αυτά. Επόμενη ερώτηση. Συγχαρητήρια για το έργο σα. Λόγω τη κλιματική αλλαγή θα γίνει μόνιμη κατοικία των καρχαριών και άλλων θαλάσσιων ειδών η Μεσόγειο. Η Μεσόγειο είναι ήδη από τα αρχαία χρόνια η μόνιμη κατοικία σε πάνω από 45 είδη καρχαρία. Επόμενη ερώτηση. Καλησπέρα. Με αφορμή το βίντεο σήμερα με τον καρχαρία σε σέριφο, πόσο κοντά στι ακτέ μπορεί να πλησιάσουν καρχαρίε που είναι επικίνδυνοι για τον άνθρωπο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, οι καρχαρίε είναι ψάρια και κολυμπάνε στη θάλασσα. Όπου έχει το απαραίτητο βάθο για να χωράνε και να κολυμπάνε, μπορούν να βρεθούν. Παρ' όλα αυτά αποφεύγουν να πλησιάζουν τι ακτέ, επειδή δεν έχουν κανένα λόγο να βρίσκονται εκεί. Φοβούνται την παρουσία των ανθρώπων, των σκαφών κλπ. Και φυσικά δεν έχει και πολλά ψάρια εκεί για να τραφούν. Τι του νοιάζει στου καρχαρίε, Να τραφούν. Νίκανδρο, ερώτηση: Έχει δει ποτέ ζωντανά καρχαρίε στο φυσικό του περιβάλλον. Έχω ξαναπεί, Νίκανδρο, ότι δυστυχώ στη θάλασσα δεν έχω δει καρχαρία ποτέ μου. Επόμενη ερώτηση: Ζιωτζίνιο. Καλησπέρα, Καναλάρα. Καταρχά, να πω συγχαρητήρια για του 13.000 και επίση συνεχίστε την ενημέρωση του κόσμου γιατί επικρατούν τρομακτικά επίπεδα ημιμάθεια και αμάθεια στον ελληνικό λαό. Ειδικά πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Ισχύει. 
Εδώ θέλω να ρωτήσω, οι καρχαρίε βλέπουν στο σκοτάδι, και αν όχι, τότε πώ κυνηγούν σε περιβάλλοντα με περιορισμένο φωτισμό. 2. Πώ προ... διακρίνουμε το γένο ενό καρχαρία από την επιφάνεια του νερού. Και 3. Έχει υπάρξει επίθεση καρχαρία σε πολυάριθμο γκρουπ ατόμων. Λοιπόν, υπάρχουν διαφορετικά είδη καρχαριών που κολυμπάνε σε διαφορετικά βάθη. Αυτό πρέπει να το τονίζουμε συνέχεια. Οι καρχαρίε έχουν σχετικά καλή όραση. Μην ακούτε τι λένε. Αλλά στο σκοτάδι δεν τη χρειάζονται και τόσο. Έχουν οι διάφορε άλλε αισθήσει που είναι ανεπτυγμένε που του βοηθάνε στο κυνήγι. Για παράδειγμα, αισθάνονται τα ηλεκτρικά σήματα κάθε έμβια ζωή. Έχουν δυνατή όσφρηση ε, και φυσικά έχουν την πλευρική γραμμή που βοηθάει ε, να αντιλαμβάνονται τι δονήσει των ψαριών μέσα στο νερό. Τώρα, το γένος το διακρίνουμε μόνο από το πλάι ή από κάτω, παρατηρώντας ε, αν υπάρχουν ή όχι τα κλάσπρες που έχω πει και πιο πάνω. Οπότε από την επιφάνεια του νερού είναι λίγο πιο δύσκολο. Ε, στην τρίτη ερώτηση, όσον έχει υπάρξει πέτοιες καρχαρίες σε πολυάριθμο γκρουπ ανθρώπων, ναι έχει υπάρξει και έχουν υπάρξει μακιαλιά, όχι απλά έχει υπάρξει. Επόμενη ερώτηση, Κωνσταντίνος Ηλιάδης, είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα έχουν βρεθεί ποικίλα είδη καρχαριών, Καρχαριοειδών μάλλον, καθ' όλη την έκταση των υδάτων τη χώρα μα. Παρ' όλα αυτά δεν έχει γίνει κάποια καταγραφή για καρχαρία τίγρη. Για ποιο λόγο λοιπόν συμβαίνει αυτό, διορθώστε με αν κάνω λάθο. Ε, όχι, δεν κάνει λάθο. Οι καρχαρίε τίγρη ε, προτιμούν τα θερμά νερά, τα, τα εξωτικά μέρη, εκεί που έχει πάρα πολύ θερμό νερό. Όσο πιο νότια, τόσο καλύτερα. Παρ' όλα αυτά έχουν καταγραφεί τίγρη και στη Μεσόγειο. Έτσι. Αυτέ είναι οι απαντήσει για το πρώτο μέρο. Οι υπόλοιπε στο βίντεο Part 2 που θα έρθει πιθανόν μέσα στην εβδομάδα. Ήταν πάρα πολλέ παιδιά, δεν προλάβαινα να τι απαντήσω όλε. Δουλεύουμε κιόλα. Ε, στα social θα μα βρείτε εδώ. Εμεί τα λέμε στο επόμενο.